millions of people across Israel and the occupied Palestinian territory were forced to seek shelter. This deadly cycle of tit-for-tat violence must stop. Time is running out. Iran ke missile hamlo ki UN ne kadi ninda ki hai. Shukt Rashtra ke maa sachiv Antonio Guterres ne Israel ke prati apni samedna vekt ki. Unho ne apne bayan mein kaha ki ye hamle ne sirf manavta ke khilaaf hai, balki in se filistini logon ke halat or jada kharaab hongge. Darasal Iran ne ek saath 180 missiles Israel par daag diye the, अब माहौल ऐसा है कि पूरा मिडिल ईस्ट तनाव की भट्टी में जल रहा है गुटेरेस ने बताया कि लाखों लोग इसराइल से कब्जे वाले फिलिस्तीन में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं इन हमलों में वेस्ट बैंक का एक बेगुना फिलिस्तीनी अपनी जान गवा बैठा है अप्रैल में भी एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान को नसीहत दी थी कि वो इस तरह के हमले ना करे अपनी उसी बात को दोहराते हुए महासचिव ने कहा कि हिंसा से न तो शांति की उम्मीद की जा सकती है और न ही पीड़ितों की मुसीबतें कम होंगी हालांकि एंटोनियो गुटेरेस मिसाइल अटैक के बाद इसराइल जाने वाले थे लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था दुनिया भर में मिडिल ईस्ट को लेकर मायूसी छाई हुई है ऐसे में सब की जुबान पर एक ही सवाल है कि कहीं यह चिंगारी विकराल युद्ध का रूप ना ले ले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से शांति और बातचीत की अपील कर रहा है जैसे जैसे संकट बढ़ रहा है सभी की निगाहें इस दिशा में है कि कैसे इस संघर्ष को खत्म किया जाए This deadly cycle of tit for tat violence must stop. Time is running out. Madam President, Excellencies, the raging fires in the Middle East are fast becoming an inferno. Exactly one week ago, I briefed the Security Council about the alarming situation in Lebanon. Since then, things have gone from bad to much much worse. Allah and other non-state armed groups in Lebanon and the Israel Defense Force, millions of people across Israel and the occupied Palestinian territory were forced to seek shelter. One person was killed from the Iranian strikes, a Palestinian in the occupied West Bank. As I did in relation to the Iranian attack in April, and as should have been obvious yesterday, in the context of the condemnation I expressed, I again strongly condemn yesterday's massive missile attack by Iran on Israel. And these attacks paradoxically do nothing to support the cause of the Palestinian people or reduce their suffering. Continues to deteriorate with Israel in military operations, we must never lose sight of the tremendous toll this is growing, that this growing conflict is taking on civilians. And we cannot look away from systematic violations of international humanitarian law. This deadly cycle of tit-for-tat violence must stop. Time is running out, and I thank you.